，楚军猜的没错，季舒然真的去找了太卜令。先是长公主府外有鬼火，后是去江家驱邪，太卜令，如今已不是朝廷的太卜令了。那就趁机一网打尽。这是太部署的地图，我已经派人全部摸透了。楚军，江二娘子到了。主君，江二娘子来了。深夜打扰，不知道苏国公在忙于公务，还望见谅。无妨，不过是下下棋罢了。阿离可有兴趣一起啊？我来是有事相求，所以不便多留。又有事求我？与你有利，所以不算冒犯。说来听听，素国公可想除掉太卜令？你偷听我说话！我是跟着素国公的人来的，自然没有机会偷听你们说话。不过现在看来，我来的正是时候。是因为江家除罪的事情？是，我的后母说动了父亲，想请太卜令来家中除罪。我想此事并不寻常。仅凭他一人之力，并不能说动太卜令合谋。我思来想去，我得罪过又能管辖太卜令的，只有婉宁长公主一人。太卜令管辖宫廷挪妓，事关皇家，如今另投他主。苏国公，你岂能坐视不管？聪明。苏国公这是答应了。说说你的要求。帮我找个擅长口技且会赋语之人。仅此而已。对。好。多谢。就不打扰素国公了，我先告辞。阿离，你方才说什么？什么？你方才说与我有利，所以不算冒犯。我知道我欠素国公太多了，心里有些慌，找个理由搪塞自己一下。我以前想着我欠你的事一样一样还给你，现在算算。已经还不起了，别还了，那你就亏了，亏得起。那我先走了。嗯。嗯那太不属那边的人手，撤了吧。是。可金二娘子只身一人，如何面对整个太不属啊？无妨，我亏得起，他就亏得起。这些二娘子、啊、有人托底了，真好。今儿军棍就免了，我心情好。明天的事，都准备好了？都准备好了，太卜令五十三刻就过来。届时，你把这个药丸塞进若瑶嘴里就行了。你要盯紧胡姨娘，别让她坏了我的事。夫人，我总觉得那个太不令并非善类，这到时候万一又有些差池，该怎么办才好？有何可担心的？你这是拿命在搏啊！咱们有必要走到这一步吗？金丹，你跟了我几年了？打你出生开始到现在，也有三十几年了。我从以前到现在。差挺多的吧，但是无妨。大小啊，你是家里最有主意的那个，你也最不听你父亲的话。但是你现在和他越来越像了，连你也觉得我变了，是吗？夫人，其实你变成什么样，对于我来说都是一样。老奴这辈子怎么样都会护着你的，但是老奴不想看到你不高兴啊。现在就特别怀念那个敢爱敢恨，脸上永远挂着笑容，咱们季家的大娘子啊。等除掉了江离，一切都会变好的。
，你要保重啊。嗯，我先下去了。姐姐，苏国公找的人已经到了，我给他换上蒲碧的衣服，他正和白雪在一起呢。你记得叮嘱他，今日跟在我身边。嗯，不要太近，也不要太远。好。今日之事应该会闹得不小，我也没空顾着你，你自己找个安全的地儿。姐姐放心吧，我身手可灵敏着。过来。此事一了。你可有什么打算？其实我挺俗气的，就只想过锦衣玉食的生活，像以前在珍女堂吃不饱穿不暖的日子，不想再过了。嗯，这是……你打开看看，此事了了。你愿留在我身边，我自然是最高兴的。如今你已经识得一些字了，若是哪天想出去看看，在洛阳给你置一座宅子，你试着做一些小买卖，自给自足。若是童儿哪天想嫁人了，就找个好人家嫁；若是不想嫁人，也算是锦衣玉食，称心如意了。何德何能，童儿。我早就把你当成我亲妹妹了，以后不许这么说了，姐姐。见过江相国，太不令所做的多是宫中法事，劳烦为我江家的小事，特地来一趟了。江相国言重了，凡事讲究因缘际会，我来江家，自有我要修的人。请，江相国请。这便是江三娘子。嗯，是。邪魔行生，恶怨化。千秋无影，万古无根，无令下笔，四海之内，邪罪俱显。瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿。小女这是怎么了？江三娘子遭到邪祟入侵，此邪祟厉害非常，几乎要吸干了她的精气。若是不能从源头去除，怕是性命不保。请问太不灵，这邪祟在哪儿啊？方才在门口，我看到桂山上空黑气缭绕，怕是这邪祟就在宅中。全宅上下从未发生过怪事。好端端的何来邪祟？太不灵，你莫不是看差了？夫人，出大事了！家庙，家庙着火了，连隔壁院子也全都烧着了。必须要尽早驱除邪祟。若是等到邪祟成型入侵
，贵宅上下一干人等，轻则多灾多难，重则性命不保。瑶儿，我的瑶儿可不能有事。瑶儿，瑶儿，瑶儿，还不累？如何取血？邪祟需要宿主，请江相公立即召集宅中所有人。本官需要开坛做法，叩魂问冤，找出宿主。天道正气，万法归宗，清水为镜，灵符觅神。降、哦、邪伏水，复现真身，魑魅魍魉，顿无即行。魑魅魍魉，我看像是变戏法。别得罪，本来就是。我也觉得像。据说这桃木剑是有辟邪的作用，要是咱们宅中真的有邪祟，那真是难逃一死啊！哎，荡荡游魂，坟墓善离，真堂妙语，虚惊怪异，天门开，地门开，失落真魂，现身来。太不令，这是何意？江相国，宅中这位娘子，便是邪祟的宿主了。这位娘子已遭邪祟附体，若是不及时驱除，不但害人害己，整个江家将从此家宅不宁。你胡说！我们家娘子身上怎么可能会有邪祟？你分明是血口喷人！你胡说八道什么呢？江离怎么可能是邪祟呢？离儿平日里就十分温和柔静，这怎么看也不像邪祟之身呢。这中间是不是有什么误会啊？太不令，你是看错了吧？江离身上不可能有邪祟。是啊，太不令，离儿先前在青城山的真女堂住了十年，这真女堂乃是纯净之地，怎么会有邪物呢？夫人此言差矣。山中树高草深，最是阴湿之地，极易附着邪祟，继而引发心魔。既然这位娘子之前在真女堂中住过，邪祟傍身而随，回来之后日渐清醒，恐怕这其中的缘故就在那青城山上。好话坏话都让你给说了。再说，我们凭什么相信你啊？你长了一张嘴，说了出来，我们还非信不行了？客气点儿，本来就是。<笑>不好意思啊，太不令，我们也是不懂。不过这离儿可是我们江家知识懂礼的小辈，还请你斟酌明白了再定论。被邪祟附体之人。
通常性情大变。请问这位娘子，回来之后是否性情？与从前大不一样。哎呦，可不是嘛！二娘子回来之后，这性格和脾气啊，和以前完全不一样。这仿佛就是啊啊，判若两人。真的是真的呀！我只是可怜那个在真女堂住了十年的江二娘子，好不容易修行结束要回江家了，却遭某人残忍杀害。就连江二娘子的亲生父亲钟书令，恐怕也被蒙在鼓里了吧？太不令说的没错，人的性情，短期确实不能发生翻天覆地的变化。可离二离家去真女堂，不是一天两天，不是一月两月，是十年。十年的时间，不能称之为短吧？说是之前在真女堂，柳夫人没有遇见李儿。李儿如今还在真女堂罚跪，一天一夜滴水未沾，这是真女堂的常态。吃不饱，穿不暖，动辄就会挨打，还不能开口求饶。如此循环往复，即使再尊贵娇柔的娘子，再天真烂漫的孩子，这性情同以往也大不相同了吧？至于方才说的习惯，父亲。李儿从小喜欢吃荤腥，喜欢柔软的被子，就连衣裳的料子也偏爱艳丽的。可李儿在真女堂这么多年，铺床的被子只有一床，用久了也只剩下棉扎。衣裳别说艳丽，能保暖就不错了。说是李儿，还如过往那般骄纵，还坚持过往那般的习惯，怕是早就死了。李儿的改变，不过是为了活下去。你听见了吧？这江离是环境所迫，哪有什么邪祟所为啊？你们哪里会知道，邪祟虽然是邪物，但毕竟通了灵。去了人身上，日子久了之后，也会随着人修炼，摄其精魄，通其记忆，是以邪祟成形，皆非等闲之物。而在其成形之前，更会不停的更换宿主，届时可以将上一任宿主的修为带到自己身上来。而江二娘子，情技了得，无师自通，更是在碎世之时，技精四作。这恐怕，便是得了邪祟带来的修为。还有，江二娘子不惜涉险为薛县令方案，且容貌更是长得与薛县令之女薛芳菲极为相似。恐怕这邪祟的上一任宿主，便是那死去的薛芳菲。嗯、所以我说，这其中的缘故，怕是在哪？青城山上，诸位，自想去吧。哦，薛芳菲，这离儿之前，青城山上为怀乡县令薛怀远翻案，确实没有将他送回怀乡，还为其请医送药，十分关怀。但此前离儿同薛怀远，并未有半分关联，何以对外人如此挂心？难道真的？江二娘子。你可曾接触过薛芳菲，见过她本人？自是见过。我得薛芳菲相助，才活了下来。我自然对她有报恩之心。这便是了。那邪祟原本附身在薛芳菲身上干了恶事，薛芳菲死后又附身在江二娘子身上。此邪祟作恶多端，凶残狡诈，若是不及时驱除，恐害了整个江家。啊！太不令，你打算如何处置小女身上的邪祟？贵宅并非纯洁之地，不易压制邪祟，还需将江二娘子带入道观
，念经做法，超度数月，方可驱除。江相国，还需尽快拿定主意。若是等到邪祟完全侵占了人身，那就来不及了。好，大哥，你不会真的相信江离身上有邪祟吧？大伯父，请你不要相信他人的谗言。江离在这女堂已经受过一次罪了，倘若再让他受第二遍的话，真的会要了他的命的。对呀、啊，楚君，娘子是冤枉的。我们宅中可不能有邪祟呀、啊，大哥。是啊，大哥，你赶紧做决定吧！你不能让江家就这么毁了呀！我们就不能安宁了，大哥。对呀、啊，大哥，沈娘，你说什么呢？这话怎么能乱说啊？这怎么能是乱说呢？不要吵！又不是不会再带回来。若瑶已经变成了这副模样，倘若江离再有事的话，我也活不了了。大伯父，三娘子，啊、瑶儿，我的瑶儿，瑶儿。邪祟附身，快将他带走！带走！哦、爹爹，爹爹救救月儿！爹爹救我！放开我的月儿！放开我的月儿！放开我的月儿！爹爹，我的月儿！吴姨娘，月儿，她怎么来了？月儿，我的月儿！主君，主君，你不记得了吗？这是月儿的声音，是月儿的声音啊！月儿，去，快去叫人，把他带下去。是，月儿，快来人呐！胡姨娘，你跟我下去啊！不要，别乱说话，把他拉走，别说胡话，放开我！爹爹，月儿，那是我们的月儿，爹爹主君，爹爹救救我的月儿，都给我住手！都给我住手！放手！此事有关我的长孙女江玉，事情没弄清楚之前，谁也不许走。老夫人，都是这个疯女人在胡闹。孙妈妈，把他拉下去。是，老夫人，我真的没有疯，我怎么可能连自己女儿的声音都认不出来呢？老夫人，她真的是月儿。爹爹救救月儿！一听，月儿在叫爹呢。爹爹在叫爹呢。爹爹救救月儿！爹爹。夫君，胡姨娘这次真的是病得不轻。她没有病，这就是月儿的声音。是我们的月儿。
，我的月儿，爹对不住你。月儿好痛。哪里痛？告诉爹爹。我的头上好痛，我的头上有鲜，我的头好痛啊！父亲，好了，月儿，月儿，我再也不敢欺负若瑶妹妹了。母亲，不要推我，我的头好痛，我的头上都是血，不要杀我，不要杀我，别怕啊！别怕，胡月，江离，你这分明是血碎迷惑人心的手段，是你害死了月儿，是你害死了月儿，是你害死了我的月儿。我的女儿才八岁，你为什么要害死她？别怕我夫人，什么？为什么？你放开我，放开我！为什么？儿子。蔡卜令还真是厉害，冥冥之中，还真是有一些感应。父亲，我看见了一个小女孩。她说她叫江月，她求我帮她向母亲道歉。到底是怎样？我看见曾经，江月陪若瑶玩，只因若瑶哭闹，母亲就迁怒于江月，拿扯尖推了她一把。可怜的江月，头撞在假山上死了，却被人设计成不慎跌落假山溺水而死。季淑然，你好狠的心呐、啊！可怜我的月儿，就这么惨死在你的手里。我的月儿，我的月儿，胡说八道！江离已经被邪祟所附身，太不灵！这就是你全部的本领吗？快将邪祟拿下！都说当年江离弑母杀弟，弑的是我，杀的那个孩子，是你的。当年我怀有身孕。他却执意要带我去阁楼上玩耍，害我摔倒失去了孩子。若不是他，如今的你我，尚有一子才是。你的日子也不至于过得这么孤苦绝望。我日夜都想为我的孩子报仇，难道你不想吗？那么你现在，可以帮我除掉江离了吗？江二娘子已被薛凤飞夺魂，必须立马去除。
姐姐，真好看！姐姐，笑起来太好看了！姐姐不哭，徒儿最喜欢姐姐笑，不哭。我们陪夫人去看看新布料。嗯，好好给夫人打扮打扮。月儿终于尘缘昭雪，我可以安心的与他相会了。有一事藏在我心中多年，叶真真当年亦是被季淑然所害。只因他想嫁入江家，太不熟掌握卜筮之法，和内廷羁绊颇深，却落入此等奸邪妖佞之人手中。朕苦太不熟久矣，此事一出，正好彻底肃清重整。婉宁千算万算都没算到。一个江二娘子入局，杀乱了他所有的妻子。看来这次我们押对宝了真是个不争气的东西！亏我悉心教导这么多年，居然被一个黄毛丫头逼入绝境
，竟还要砍了我的手去给柳文才磕头赔罪，真是一个个都疯魔了。哼！父亲还有脸说教导？从小到大，你只当我们姐妹是你攀附权贵的工具。若不是你的悉心教导，姐姐怕是……也不会如此疯魔了吧？你还当我是你爹吗？你还知道自己是爹啊？那你就该做一些为人父该做的事情。什么意思啊？你即刻写奏书向圣上辞官，说子不教，父之过，愿意剃发为僧，去佛前，日日为亡故之人念经赎罪。你疯了吗？我为什么要这么做？为了救下姐姐。为了你姐，那你就要舍去你爹呀、啊。你去庙里只是暂住，等风头过了，我会找个由头把你再接回来，继续过你的荣华富贵生活。你话说的好听，此事闹这么大，鬼知道我在庙里待几年才算风头过了呀？若是你不肯帮姐姐，那么你失去的就不只是一个女儿。你你，老夫人，药已经备好了，今晚虚实会送过去。这一切都是我的罪过。偌大的一个江家，我以为。我已经看顾的不错了，没想到还是让叶氏着了季氏的道。那孩子去得早，留下个二丫头已经够可怜的了，偏我又不信他。什么弑母杀弟，一盆脏水朝着他就去了。笑得他是心灰意冷，现在想起来，简直是荒唐。老夫人，也不必太过自责。当年叶氏在的时候，那即使还在外头，老夫人，你就是再仔细，也防不了外面的担心的。不用安慰我，错了，就是错了。老夫人，二娘子求见。二丫头，你该多歇息才是啊！祖母，我想问一问，姬氏要如何处置？我和你父亲已经商量好了，让人备了药，晚点儿就给他送去。好，我正好去送他最后一程。有些话，我最后想和季氏说清楚。今晚虚实，你去就是了。谢祖母成全。二丫头，二丫头，祖母对不起你。我知道这些年来你蒙受冤屈，可哪怕如今查明真凶。还是不能还你清白，不过你放心，日后你有任何需求，只要家里能办到的，定会竭力办到。无所谓了，老夫人，丽妃娘娘传了话来。济公今日已经请罪辞官。说是季淑然的所作所为，实非自己所愿，皆是由他人教唆逼迫。但其深感罪孽深重，便自请出家念经赎罪。娘娘连季氏受制于人，身不由己，虽罪大恶极，但亦情有可原，所以还请江相国留江夫人一命。江相国，奴婢的话你是没听清楚吗？听清楚了。
二丫头，你要去哪里？这么好的消息，我定要赶紧去告诉母亲。由他去吧，我们委屈他了，委屈他。了。李妃娘娘，话已经带到了。江相国那边已经答应了，退下吧。是。哼，江离，姬淑人。该你偿还孽债的时候到了，姬淑然，你恶有恶报，欠我月儿的命，该还了吧。淑然，不要再挣扎，下来陪我吧。下来陪我，不要再挣扎。姬淑然，该是你偿还孽债的时候了，欠我月儿的命，该还了吧。下来陪我吧。刚等的后悔呀！是你偿还孽债的时候了，你恶有恶报，下来还我月儿的命！你来做什么？我来送你最后一程。江家的主母，我儿子是相国长子江秉基，我妹妹是当今圣上最宠爱的妃子，我还有季家，你动不了我。江家主母，你自己忘了，当初你的这个位置，是如何坐上的了吗？你什么意思？胡姨娘都告诉我了，我听季淑然跟孙妈妈说。当时给叶氏看病的大夫回到了京城，得找人灭口才行。灭口？嗯。你是说，我娘不是因为生我身子虚弱才过世的？身子虚弱，慢慢调理就是。且出了月子，夫人的身子本就有好起来的迹象，谁知忽然急转直下，硬是没撑过半年。现在想想，未必不是季淑然买通了当时瞧病的大夫。在夫人的药膳里做了手脚，这该死的贱人，成了疯狗还要咬人。父亲是绝对不会相信他的话的。等我出去，我要好好的教训他。若你愿意，我可以送你去见他。什么？胡姨娘，去见自己的女儿了。她走之前给我留下了一封遗书。只认了你对我娘下毒一事，你要去地狱找他算账吗？来人！不要见江相国！开门！你叫也没有用。季淑然，祖母和父亲从前对你怜惜，无非是看你失去过一个孩子，可如今已经证实了。你的凄惨，不过是你一手主导的阴谋。你也知道，舍出人命会为你换取信任。现在好了，你的报应来了。那些亡故的人，他们不甘啊，他们要申冤，他们做鬼也不会放过你。你拼不过他们的，季淑然。记着，从今天开始，江家人一个都不会再信你。江离，我做鬼也不会放过你，我做鬼也不会放过你。好啊，你找他去啊！九泉之下，你见到江离，江离第一个不会放过你。你，你说什么？你
，但你不是江凌。你知不知道，这十年间，江离在真女堂受了多少委屈？他原本该是被父亲疼爱、高枕无忧的相国千金，结果呢？生母被你害死还不够，你还要污了他的名声。还要将他送走，你将他送到那些人手上，让他活活被折磨死，活活被折磨死！季舒然，那些痛苦你懂吗？你懂不懂？你配得上原谅吗？我我还是卑鄙的，我还是不得已的，我是迫不得已的。十年了，季舒然。你有无数次的机会，你可以挽救他，挽救你自己。可是你什么都没有做，你落得如今的下场，就是你咎由自取。从现在开始，你日后的每一天，都要反思自己的所行之恶。我也是被逼的，我也是被。玉儿，玉儿，我也是被逼的。玉儿，玉儿父亲心疼了，你将如何处置他？既然已经疯了，就让他去守灵吧，让他感受一下胡姨娘受过的痛苦。丽儿，你可是在恨我？竟然有如此歹毒的心肠！当初你娘的病情一天比一天重的时候，我只当作是身体虚弱，从没想过她是被人所害。我若知道，我绝不会让姬淑然踏入江家的大门。我更不应该指责你弑母杀弟，十年不管不顾，甚至差
差点让你丢了性命。灵儿，邪祟之事，你还在怨恨我吗？我不恨你，我原谅你了。灵儿，父亲。这样的话，你想听，我可以说给你听。可是你觉得可能吗？你根本就想象不到，在这女堂里儿经历了什么。那十年里，每日都要担水做饭，洗衣缝补。挨过饿，受过冷，摔过跤，终日在别人的白眼中过活。每日等着家人能来接，哪怕是给一封信，可是都没有，什么都没有，所以渐渐失望了，觉得自己是被彻底抛弃。我想回江家，也曾为此而努力过，可就连这样的心愿，也无法达成。啊父亲，不如你来告诉我，你来告诉李二，这十年留下的伤疤该如何愈合？只有伤口能愈合，可伤疤会一直存在，因果报应。妻离子散，你的李二已经回不来。你不上朝了。若瑶这段时间总是闹着要见他娘，我想带她离开京城几日，缓一缓。啊、那那离儿那边呢？如他所愿，就让季淑然守灵去吧。你不留在京城吗？如今。正是你们修复父女关系最……母亲，也许我走远一些，不干涉离儿的事情，才是他最想要的。也罢，恭贺殿下，大圣凯旋。此次出征，将士们劳苦功高。今天晚上，合作痛快，成功，成功！哎，好了，我下去吧。是我那个妹妹不太中用嘛，虽然舌头太不熟，但也有意外收获。季家倒台，江家也付出了惨重代价，江元柏一蹶不振，告假朝堂了。那我弟弟的朝堂之上，岂不都是我们的人了？<笑>既然无事，那就退朝吧。陛下。成王在北部又收复了我大燕一片失地，代国皇帝已退避到北疆界十余里外，北境边城百姓也得到了安顿，此等大事可喜可贺，当为成王封赏，以安将士为国为民之心呐、啊。李兴觉得，朕该如何封赏
，代国虽退守，但仍对我大燕贼心不死。当为成王，天兵天将，强出我北境之强，震慑代国。朱清觉得呢？臣复议，臣复议，臣复议。臣复议，臣复议，臣复议，臣复议。这是一盘臭棋。那帮大臣都成了成王的人，江元百不在，只剩下一群附和李仲南的。陛下莫急，成王战功显赫，令朝内忌惮实属难免。陛下此时万不可自乱阵脚，以致人心涣散。这些朕自然清楚，但是心中难免来气啊！成王有成王的算计，焉知我们不能布局？我刚得到线报，大昭那边的内乱马上就要结束了。大昭王子掌控局势了，正是。如今大昭局势初定，如今的大昭王子已经成功继位国君。为了防止叛军残部卷土重来，他此刻最需要的是一位可靠的盟友。而我们在南部有了这样一位盟友，成王所添的那点兵马。可就不足为道了。那你怎么确保他会同我们结盟？大昭国君年轻，没有子嗣，只有一位妹妹。内乱时受迫害入我大燕，被我在南方所救，而后他一直在我大燕。未雨绸缪。好，恭贺大昭国君登基，并邀请大昭使团来我大燕共议结盟。此事朕要大办，让天下都知道大昭与我朝交好。好，我这就去办。对了，如此国中大礼，以往都是由中书令江元柏会同礼部与鸿胪寺办理。如今他告假离家，礼部尚书又是由李仲南一手把住。若尽信，恐会盟生变。你有没有什么合适的人选？陛下既然问出这句话，想必心中已经有合适的人选了吧？你觉得沈玉荣如何？才能不错。不过，陛下应当知道他的底细。那你说这一次，你身边的那枚棋子，会不会放弃接近沈玉荣的机会？陛下这是要将那颗棋子置于危险中。你担心他遇到危险？一颗棋子走入死境，对我们来说就没有任何价值了。以往下棋，杀的最狠的就是你。死一子而活一片，是你教朕的。怎么，今日犹豫了？不尽其用而已。萧恒，你是不是入戏了？并没有。你最好是没有还没找到司徒九月吗？主君，干嘛非得找他？上次莫名其妙的跟你生了一场气，把咱们整个国公府的酒都搬空了。不是主君，我的意思是，这司徒九月没事就喜欢往深山老林钻，没个十天半个月他是不会出来的，除非他采到想要的药材。加派人手，务必在大昭使团来之前找到他